இந்த வீடியோல ஃபெர்மேட் தியரம்னா என்னன்னு பாக்க போறோம் தென் அதோட ப்ரூஃப் பாக்க போறோம் ரொம்ப சிம்பிளான தியரம் फ्रेंड्स இந்த தியரம்ல என்ன சொல்றாரு அப்படினா இஃப் p இஸ் a பிரைம் நம்பர் அண்ட் a இஸ் a பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் not divisible by p then a பவர் p 1 is congruent to 1 mod p இந்த சிம்பிள் டம்ஸ்ல சொல்லணும் அப்படினா என் p வந்து ஒரு பிரைம் நம்பர்னு வெச்சுக்கங்களே சோ என்ன என் p வந்து பிரைம் நம்பர் ஏ வந்து வேற ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் விச் இஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை பி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்ப பி பிரைம் நம்பருக்கு வந்து நான் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏ வந்து ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் நாட் டிவிசிபிள் பை பி அப்ப போர்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்ப உங்க சொல்ல வர்றது என்ன ஏ பவர் பி மைனஸ் ஒன் பண்றேன் தட் இஸ் போர் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பண்ணிட்டு அதுல நான் மாட் பி எடுத்தேன்னா என் ரிசல்ட்ல எனக்கு ரிமைண்டர்ல என்ன கிடைக்கும் சோ மாட் பி என்ன மாட் 3 எடுத்தேனா எனக்கு வந்து 1 கிடைக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க 1 கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாமா இது 4 ஸ்கொயர் ஆயிடும் சோ 4 ஸ்கொயர் mod 3 4 ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன 16 16 mod 3 பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிசல்ட் ஓவராலா 1 கிடைக்குது சோ இங்க நம்ம congruent னு எழுதணும்னா இதோட மீனிங் என்ன அப்படினா a பவர் p 1 mod p to 1 mod p இப்படி இருந்தால் இத வந்து மாட ரைட் ஹேண்ட் சைட் மட்டும் எழுதிட்டு இங்க வந்து ஈக்குவல் டுக்கு பதிலா கான்குரன்ஸ் சைன் போட்டுடலாம் फ्रेंड्स சோ கான்குரன்ஸ் நம்ம எப்ப போடுவோம் அப்படினா ரெண்டு நம்பரை வந்து மாட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேம் நம்பர் எடுத்தோம் அப்படினா அப்ப கான்குரன்ஸ் சிம்பிள் போட்டு மாட் ஏதா ஒரு சைடுல எழுதிட்டா போதும் சோ ஃபெர்மேட் தியரம்ல என்ன சொல்ல வராங்க சோ p பிரைம் நம்பரா இருக்கு a பாசிட்டிவ் இன்டிஜரா இருந்தால் so positive integer ah matum irundha pathaadhu it should be not divisible by p indha rendu point nalla nayavu vechukonga p prime number ah irukano a should be a positive integer which is not divisible by p ah irukano apdi irundhal a power p minus 1 is congruent to 1 mod p adhula or example paathutu idhe fermat theorem oda idhu first version nu vechukenga first version oda proof dhaan paaka porom then additional ah book la last version onnu koduthirukanga last version enna appadina இந்த p is prime a is positive integer not divisible by p எல்லாம் ஒண்ணுதான் then a power p is congruent to a mod p so இதுக்கு ஒரு இதே एग्जांपल கூட பார்க்கலாம் ஒன்னு ப்ராப்ளம் இல்ல p வந்து 3 a வந்து 4 அப்ப a power p என்ன 4 power 3 mod p ஓட வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கணும் so 4 power 3 64 64 four mod p என்ன 64 mod p 64 mod 3 So 64 mod 3 ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 64 mod 3 ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதை கேன்சல் அவுட் பண்ணா 64 ல 3 நான் டிவைட் பண்ணனா 3 2s are 6 3 1s are 3 சோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 1 கிடைக்கும் சோ a per p mod p பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது 1 கிடைக்குது இவங்க என்ன சொல்றாங்க that is equal to a mod p னு சொல்றாங்க a ஓட வேல்யூ என்ன 4 4 mod p ஓட வேல்யூ என்ன 3 so 4 mod 3 ஓட வேல்யூ என்ன 1 so இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கும் so ஃபெர்மேட் தியரம் இப்படியும் சொல்லலாம் இப்படியும் சொல்லலாம் ஜெனரலா கேட்டா இந்த ஃபார்மட் எழுதி இதோட ப்ரூஃப் தான் நம்ம பாப்போம் फ्रेंड्स இது வந்து செகண்ட் வெர்ஷன் இங்க வந்து நம்ம a power p mod p a mod p னு சொல்றோம் or it can also be written as a power p is congruent to a mod p அதற்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தாச்சு இங்க முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கனா ப்ரூஃப் தான் फ्रेंड्स நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த தியரமோட ப்ரூஃப் சோ ரொம்ப சிம்பிளா எவ்வளவு எவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு அவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்க சோ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறேன் ஏ பவர் பி மைனஸ் ஒன் இஸ் கான்குரன்ட் டு ஒன் மாட் பி எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணும் அப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போலாம் என் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு கன்சிடர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் லெஸ் தென் பி சோ பி ஓட கம்மியா இருக்கிற எல்லா இன்டீஜர்ஸும் எடுக்கிறோம் அந்த செட்டுக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் பின்னு சோ இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் சோன் அப் டு p minus 1 இருக்கும் so p என்னோட பிரைம் நம்பர் p இருக்காது p க்கு ஒரு நம்பர் கம்மியாக எல்லா எலமெண்ட்ஸும் இருக்கும் then என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா இந்த செட்ட வந்து இந்த செட் குள்ள இருக்கிற ஒரு 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 எலமெண்ட்டியும் a mod p ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் so second stepல என்ன பண்றோம் மல்டிப்ளை ஈச் எலமெண்ட் இன் தி அபோ செட் by a mod p அப்ப a mod p ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த புது செட்டுக்கு x னு நேம் கொடுத்துக்கிற நேம் என்ன என்னமோ கொடுத்துக்கலாம் फ्रेंड्स நேம் பிரச்சனை இல்ல அப்ப a mod p ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் a mod p 1 a mod p a mod p 2 2 a mod p இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் then 
லாஸ்ட் எலமெண்ட் ரெண்டா இருக்கும் ஏ மாட் பி இன்டு பி மைனஸ் ஒன் பண்ணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பி மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் ஏ மாட் பி அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்சிடும் சோ இப்ப எனக்கு ஒரு செகண்ட் செட் கிடைச்சிருச்சு எக்ஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம ஒரு ரூல் மாதிரி சொல்றோம் ரூல் என்ன அப்படின்னா இந்த செட்ல இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட்டும் ஜீரோ கிடையாது ஏ ஜீரோ கிடையாதுன்னா நம்ம எடுத்த அசம்ஷன் என்ன ஏ இஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை பின்னு எடுத்தோம் சோ அதனால ஏ வந்து பியால டிவிசிபிளா இல்ல அப்படின்னா டெபினட்டா ரிமைண்டர் ஜீரோ வர போறது இல்லை எந்த கேஸ்லயுமே சோ அது வந்து ஒரு ரூல் நம்பர் ஒன் வச்சுக்கோங்க ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இன்ஃபரன்ஸ் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நன் ஆஃப் த டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நன் ஆஃப் த டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னா என்ன அர்த்தம் இந்த செட்ல இருக்கிற இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் ஈக்குவல் கிடையாது சோ அதுக்கு ஒரு சின்ன ப்ரூஃப் பார்க்க போறோம் சின்ன ப்ரூஃப் என்னன்னா ஐ எம் கோயிங் டு அசியூம் ஏதோ ரெண்டு இன்டீஜர் எடுத்துக்கிறேன் ஜே ஒண்ணு கே ஒண்ணு சோ ஜே டைம்ஸ் ஏ இஸ் கான்குரன்ட் டு K times A mod P, கொஞ்சம் அதுக்கு வேற ஆப்ஷனே கிடையாது ஏன்னா அந்த ப்ரூஃப் டெவலப் பண்ணும் போது அவங்க ஓவர் இயர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் ஹைட்ரேட் பண்ணிட்டு இந்த கன்க்ளூஷன் வந்திருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஷார்ட்டா படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டா இருக்கும் ஓகே நம்ம இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம் நன் ஆஃப் த டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம் அதுக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் ஜே கே ஸோ என்ன அசியூம் பண்றேன் ஜே ஏ இஸ் கான்குரன் டு கே ஏ மாட் பி வேர் என் ஜே அண்ட் கே வேல்யூஸ் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அசியூம் பண்றோம் அடிஷனலா எனக்கு என்ன தெரியும் ஏ Yes, relatively prime to P in theory. So, we know what we know. A is relatively prime to P. That means, what we know is that GCD of A and P is 1. So, we know what we know. A is relatively prime to P in theory. That's why I am going to do this. In this term, I am going to do A cancel out. So, that's why I am going to do A cancel out. J is congruent to P. K mod P in kadakyo. So, we have A, A cancel out pondro. A nal, A is relatively prime to P. That means A yung P oda GCD vandhu 1. Apti irukkar nal, A cancel out pondro. A cancel out pondta yinik nid yenna irukk. G is congruent to K mod P in irukk. A nal, nama yinik yenna pottru kong. K is greater than J for sure nama pottru kong. Yinik 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 mod p equivalent to k mod p na eldalam appo idoda artham enna j yum k yum equivalent a irukku nu artham so equivalent a irukku appadina artham ana inge namba var condition la enna eldirukom k is greater than j nu eldirukom so which is namba assumption e thappu so inda conclusion is impossible adanal definite aga rend element equal a irukkadukana vaippu illa so idha இந்த ரூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப லாஸ்ட் ரூல் இங்கதான் நமக்கு ஆக்சுவல் ப்ரூஃப் வருது மல்டிப்ளை ஆல் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் மாட் பி சோ ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இந்த முதல் செட்ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அதுக்கப்புறம் மாட் பி எடுக்க போறோம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது எலமெண்ட்ல இருக்கிற ரெண்டாவது செட்ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அகெயின் மாட் பி எடுக்க போறோம் இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் முதல் செட்ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் சோ அத நான் இங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல எழுதுறேன் சோ மல்டிப்ளை பண்ணா ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ அப் டு சோன் லாஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன பி மைனஸ் ஒன் இங்க எனக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குதோ அதுல நான் என்ன பண்றேன் மாட் பி அப்ளை பண்ண போறேன் இதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் செட் செகண்ட் செட்லயும் எல்லா எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் சோ எல்லா எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ இன்டூ டூ ஏ இன்டூ த்ரீ ஏ அண்ட் so on up to p minus 1 a so already inga mod p iruka adana namba thirumba inga mod p eduka vendi necessity illa or or side eldana podu friends namba congruence eldum bodu rendu side um eldha vendi necessity illa inge iruka mod p or side mattum eldigira idha venna left hand side eldittu idha venna right hand side eldikkum adha pathi problem illa so appo enna aichu idu vandu x la irukra or or term ay multiply panna idu p la irukra or or term ay multiply panna pannittu 
நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஓவராலும் மாட்பி எடுத்திருக்கோம் ஒரு சைடு மட்டும் ஏன்னா இங்க கான்பிடன்ஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்றேன் ஆனா ரெண்டு சைடும் எழுத வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ரெண்டு சைடும் நம்ம எழுத தேவையில்லை இப்ப இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எங்கயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்கா ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ சோ ஒன் அப் டூ ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா என் ஃபேக்டோரியல் சொல்லுவோம் இங்க என் வரையும் இல்ல பி மைனஸ் ஒன் தான் இருக்கு ஸோ இந்த டேர்ம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா P மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஆயிடும் ஸோ பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் மாட் P அப்படின்னு ஆயிடும் தென் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஏ காமனா நிறைய டைம் வருது இங்க ஒரு ஏ இங்க ஒரு ஏ இங்க ஒரு ஏ இங்க ஒரு ஏ ஸோ ரெண்டு ஏ வந்தா ஏ ஸ்கொயர் மூணு ஏ வந்தா ஏ கியூப் இதே மாதிரி எவ்வளவு ஏ வருது பி மைனஸ் ஒன் ஏ வருது அதனால நான் ஏ எப்படி எழுதலாம் ஏ பவர் P மைனஸ் ஒன் எழுதலாம் ஸோ ஏ எப்படி எழுதலாம் ஏ பவர் பி மைனஸ் ஒன் எழுதலாம் ஸோ ஏ வெளியே எடுத்துட்டா எனக்கு மீது என்ன இருக்கும் ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ அப் டு சோ ஒன் அப் டு பி மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ அது அகெயின் என்ன அது அகெயின் என்னோட பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஸோ ஒண்ணுமே பண்ணல இங்க லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற டேர்ம்ஸ் பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எழுதிட்டோம் ரைட் சைட்ல ஏ காமனா எடுத்துட்டு மீதி டேர்ம் பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எடுத்துட்டோம் இப்ப ரெண்டு சைடும் பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் அவுட் ஆயிடும் கேன்சல் அவுட் ஆயிட்டு எனக்கு ஃபைனலா மீதி என்ன இருக்கும் ஒன் மாட் பி ஈ கான்குரன் டு ஏ பவர் P மைனஸ் ஒன் ஸோ நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் மாற்றி எழுதிருக்கேன் தீரமும் வந்து ஏ பவர் பி மைனஸ் ஒன் கான்கிரன் டு ஒன் மாட் பின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க ஆர்டர் முக்கியம் இல்லை ஜஸ்ட் நமக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சா போதும் ஸோ ப்ரூஃப்ல என்ன பண்றோம் நாலு ஸ்டெப் இருக்கா இல்லை அஞ்சு ஸ்டெப் இருக்கா எந்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடரிங் பாசிட்டிவ் இன்டேஜஸ் லெஸ் தேன் பி பண்றோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டேர்மிங் ஏ மாட் பி ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு எலமெண்ட்டும் ஜீரோ இல்லைன்னு சொல்லிடுறோம் தென் நன் ஆஃப் த டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு தென் பில இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஏ எக்ஸ்ல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி மாட் பி எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல ரெண்டு சைடும் கேன்சல் அவுட் பண்ணா எனக்கு என்னோட ஃபைனல் ப்ரூஃப் கிடைச்சிருது ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர் மேட் தேரம் இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேங்